Egy Youtube-os kolléga videójának hála, belefutottam olyan infóba, ami kissé, hát felháborított. Götyéről van szó, a belga-ausztrál zenész dalszerzőről, aki a kezdeteitől a mai napig is egy alázatos, szerény és önzetlen személyiség. A legkevésbé népszerű alternatív zenét szerzi, és játsza, minek hozadékaként sosem fog a gazdag szupersztárok közé tartozni. Magyarul egy csóró kocsmazenész, egy 27. senki a szakmában, akit annyira nem érdekel a pénz és a tehetősebb élet, hogy még a Youtube videói alatt sem kapcsolta be a monetizációt, így nem keres velük egy fillért sem. Ezzel is demonstrálta, hogy őt mennyire nem érdekli a pénz. Ja, és annak ellenére a mai napig is egy 27. senki, hogy tényleg egy egy szuper tehetségről van szó, egy valódi művész emberről, és két Grammy díjat is tudhat a magáinak, de őt nem érdekli az, hogy kicsit tehetősebb legyen. Na, aztán összehozott 2011-ben egy számot, Somebody That I Used To Know címmel, ami azonnal berobbant és gigas lágerré vált. Hát ugye ezután jött a két Grammy díj. Megjöheted volna a nagy lóvé is, de nem kellett látom művész, hogy tarolni fog a piacon a szerzeménye, mégsem monetizálta a Youtube-on, ezzel lemondva több 10 millió dollár bevételről. Nem kellett neki a Google pénze, pedig a Google ezt le sem szarja neki ez apró pénz, de ettől függetlenül meghagyta nekik. Hát már amennyiben ugye engedélyezte volna a reklámokat. Hát nem, hogy példát vett volna a koreai Psyról, aki egy slágeresként akkor átkozált már az elején a Gangnam Style-al, vagy mi volt a címe annak a gigaslágernek. Tehát olyat kaszált, mintha ötször lett volna telli találata a lotton. Hát azóta meg még tízszer. De nem vett róla példát, mert az önzetlen és szerény gatyé, aki bocsánatot kért az emberektől, amikor túl sokat játszották a slágerét a rádiók, átnéz a világi javak fölött. És itt mutatkozott meg leginkább az önzetlenségként emlegetett önzősége, mert piszkosul önző alak. Nyilván szíve joga eldönteni, hogy csóróként szeretne élni, vagy fényűző gazdagságban, de amikor az ölébe hullik a lehetőség, hogy felmarkoljon több 10 millió dollárt, és nem él vele, hogy aztán mondjuk ezzel a pénzzel akár több ezer nagycsaládos anyukát segítsen, vagy beteg gyerekek műtétjeit, gyógyítását finanszírozza. Még egyszer mondom, nem él vele, csak azért, mert önzetlen és, és szerény, az olyan nagyfokú önzőségre utal, ami már mentális betegségként emlegethető. Én elfogadom, hogy nem kell neki a pénz, mert csóróként érzi jól magát az alternatív zenéjébe merülve, de azt, hogy önös érdekekből inkább bent hagyja emberek boldogulásának, vagy gyerekek gyógyulásának a kulcsát a Google kasszában, hát azt nagyon nem veszi be a gyomrom. Nem kell, hogy magára költse. Ha nem kell neki a pénz, segítsen vele azoknak, akik valóban rászorulnak. Az a gazdagok úgysem segítenek, csak amolyan tessék lássék módon, főleg azért, hogy avítsanak a saját imidzsükön. Akkor segítsenek az olyan lelkületű szegények, akiknek lehetőségük nyílik óriási összegek felmorkulására, de nem érdekli őket a pénz, mint amilyen gotyé is. Ha csak egyetlen egy, egyetlen egy beteg gyerek meggyógyul annak köszönhetően, hogy felülkerekedik a művész a saját egója által követelt szerénységén és az önzetlenségként bálított önzőségén, akkor már megérte. Már egyetlen beteg gyerek gyógyulása esetén megérte volna, de már akkor is, ha csak egyetlen nagycsaládos anyuka lakbérét kifizette volna mondjuk egy évre. De nem tette, mert ő szerény és önzetlen. Mint amikor találsz egy ökölnyi aranyrögöt a folyóparton, és ahelyett, hogy kifizetnéd belőle a szomszédban lakó három éves pistike szemműtétjét, hogy megmaradjon a látása, fogod az aranyrögöt, és visszahajítod a folyóba, mert te alternatív, elvont gondolkodás vagy, ezért példa a mutató módon elzárkózol az anyagi javaktól, és inkább nem segítesz, csak ne kelljen a talált aranyrögöt pénzé tenned. Hát valahogy így hagyta bent. Gotyé is azt a bizonyos aranyrögöt a Google költségvetésében. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!